tutti i bambini come state spero tutto bene bentornati alla lezione della maestra antonella oggi parleremo delle sottrazioni con più campi la sottrazione ricordatevi è l'operazione inversa all'addizione allora siete pronti forza iniziamo a vedere qualche esempio abbiamo l'operazione 400 52 meno 188 parto dalla colonna delle unità devo sottrarre 2 meno 8 ma non si può fare quindi prendo in prestito una decina allora con il cambio le unità diventano 12 questa volta 12 meno 8 risulta 4 e scrivo 4 al risultato poi prendo in considerazione la colonna delle decine 4 meno 8 non si può fare anche in questo caso allora chiedo in prestito un centinaio e con il cambio le decine diventano 14 allora vedete bene che 14 meno 8 si può fare e il risultato è 6 infine devo sottrarre le centinaia 3 meno 1 fa 2 e il risultato della mia operazione è 264 Andiamo a vedere i numeri con le migliaia. Anche in questo caso devo seguire la stessa strategia, prendendo in prestito un migliaio e facendo il cambio con 10 decine. Andiamo a vedere l'operazione 5467 meno 1582. Allora, partiamo dalla colonna delle unità. 7 meno 2 fa 5. Passiamo alla colonna delle decine. 6 meno 8 non si può fare, chiedo in prestito al centinaio. In questo caso 16 meno 8 si può fare, il risultato è 8. Passiamo alla colonna delle centinaia, 3 meno 5 non si può fare e quindi chiedo in prestito al migliaio. 13 meno 5 questa volta è possibile, il risultato è 8. Per concludere vediamo che 4 meno 1 fa 3 ed ecco che il risultato della mia operazione è 3.885. Se la lezione della maestra Antonella vi è piaciuta mettetemi un like. Ciao ciao bimbi, a presto!